Konfigurimi hapsinor i botës qytetare. Një qytes krahinore arbëre, Balezo Anrioli. Një qender e tull e vogël qytetare ishte Balezo, sot katundi balec, në luginën e përrojt rio, i cili e derdh ujet e ti në liqenin e shkodrës një mbëdhjet këm largë. Qendra i peshkërnore e Balezos lullëzoj në shekullin 14, i vendosur në një pik panoramike, a i kishte një mur rethues dhe një port të shën Nikolës. U shërbente e banorve të luginës së riolit si qender kryesore ekonomike dhe kishtare. Ndër 25 kre familjare të registruar në vitin 1417 të këj vendbanim që kishte filuar të rënoj, jo më pak se 8 ishim priftërin. Një rath shatrash e shite këtë qytet si qender administrative, kështu ishin Zaho, Braza, Dari, Lepuroshi dhe Qamarati, Gjamarati. Balezos i përkisnin më 1417 edhe fshati i braktisur shën Aleksandr dhe një tok në rëzët e malit Maranaj. Në këtë krahin ishin 31 shtëpi të taksueshme, vetë Balezo kishte 25. Krahina që kishte këtë qender për mblit e vendbanime në një reze prej rreth 5 këmë me gjithë se i 200 banor në shtëpi të ngulitura dhe barind e malit Maranaj. Ky mal ndan të Balezon prej qarkut të dënshtit në lugin të kirit në drejtim të lindjes. Mëj hapur ishte vendi në drejtim të jugut dhe jug përëndim, it, kushtri eshim vreshtat e fshatrave të mëdha koplik, kaldrun dhe podgor, të cilat ishim po thuaj se të gjitha rreth 10 këmë larg Balezos. Në veri të Balezos ngrije një sok shkëmbor pa uje i djerë, në drejtim të veri përëndimit ishte ngulitur në luginën e pronit të thatë fisi i shkrelve. Në biografin e Skënderbeu të shko, dranit marin Barleti theksohet afërsia e Balezos me vendbanimet fqinje, prej dënshtit largësia ishte vetëm 5 milje, drejt shkodrës 12 dhe deri në danje 15. Në jetën ekonomike të qytezës kishte një rëndësi vendimtare për roj i riolit i pasur me trofta, aty kishte një sërë mullinsh, prej të cilve njëri i përkiste i peshkrit të vendit, një tjetër një përnari mjaft të kamur, muratont Johan prej Shkodre. Edhe në shekullin 20 të gjithë mulliset e Shkodrës vinin prej luginës së riolit. Vendodhja e balezos në pejzajin arberverior për këmbimi i luginës pjelore e të ngrodh me bujësi e vreshtari si dhe kulota në këtë rast maranaj është tipik për disa nga qytezat e këtyre anëve, si domos për drishtin fqin. Ashtu si dhe aty, edhe në qytezën e balezos kishte një numër të madhë priftërinsh. Banorët jetonin me bujësi dhe me përpunimin e prodhimeve bujësore. Ndodhja e vetë strategike në rrugën prej shkodrës drejt fushës së podgoricës dhe mëtej përpjet nga malet e zeza e bëri këtë vend disa her aren luftimesh të repta. Prej balezos i niste skënderbeu sulmet e ti kundër drishtit e më 1474 Osmanët ngritën këtu një led për të mësyr drejt shkodrë. Pamja e jashtme e qyteteve Veqorit e jetës qytetare mund të paraciten në përmjet kërkimeve arkeologike dhe burimeve të shkruara. Pamja e jashtme e qytetit mesjetar arbër karaktenzohet nga fortifikimet dhe ndërtesa që bjen në sy si kisha, godina zyrtare e magazina, të cilat janë renditur për gjatë rrugve kryesore ose për eth një ose disa sheshesh së bashku me shtëpi banimi. Shpesh rue ndarja që egziston të qysh në ngulimet para, ardhëse të antikitetit midis qytetit të sipërm e të poshtëm, ku i pari shërbente si seli për administratën dhe gjyqin, i dyti si zonë banimi, lagje artizanësh, treg dhe vend për kopshtie. Kjo ndarja e funksioneve haset kudo në tivar, drisht, danje dhe durës me forma të veçanta në shkoder, ku banimet qytetare pjesërisht ishim vendosur në malin e kështjelës e në lejsh, ku u braktis akropoli dhe jeta qytë tare u përqendrua krejt në pjesën e poshtme të qytet. Në shumë vende vim po prej lashësis edhe muret, të cilat u përmirsuan edhe një herë në shekullin 6 nga Justiniani i, aso kohë dursi u pajis me një mbrojtje trifishe muresh me kula, në një distancë 60, 65 meter në teren të shesh dhe deri në 170 meter në teren të rëpirt, që sigurohi në ngushticën veriore me një led prej tullash 2 metra të trash. Kështjela e lejshës rethoj nga një mur 3 meter e gjysmë një trash në stilin e mureve ciklopike të heladës, prej epokave i lire e romake e kishim prej ardhjen edhe muret e ulqinit të përbëra prej gurësh të pa përpunuar e të lidur pa lach, po kështu edhe kalaja e fuqishme e qytetit dhe porta verjore e ti. Edhe muret mesjetare të tivarit përbëheshim prej gurësh thuaj se të pa punuar, të serenditur një nëbitjetrin ne përputhje me teren shkëmbor. Në mesjetën qëndrore dhe të vonë këto fortifikime vazhduan të rueshin. 
muret për forcuese se mesjetare ishin më së shumë të prej gurësh me frëngji e koridore druri. Ngulime më të vogla i mbronin me pahi hunish dhe ledhe balte, bastita i kështu për sër. Shën Shirgjin Në sardh muret romake, me kullat e tyre tri këndëshe e në form uje i kishin përforcuar qysh në mesjetën qëndrore. Muret i slim të përbëra prej bloqesh të më dha gund të lidhura me lach të dobët luftërat e vazhdueshme dhe varfëna e princave arbër nga fiset e balshajve dhe topjajve quan në rëmmin e shumë kështjelave aty nga fundi i shekullit 14. Në vitin 1396 Venedikasit e gjetën kështjelën e Rozafës në një gjendje të mirueshme. Edhe fortifikimet e drishtit, lejës dhe dursit kishin nevoj për një ripër të rritje të gjerë. Edhe në qytetet më të vogla ishin një numër kishash që i jepnin konture pamjes së qytetit midis shkodrës dhe drishtit, si pas fjales së popullit. Shtëpit e përëndis si në qytet ashtu edhe në krahin ishin kaq afer njëra tjetrës sa që një mace mund të kërcente për një qatje në tjetrën e ta bënte kështu gjith rrugën, so aciumi i pasur në kisha në gjuën e popullit që e thjesht kisha. Bazilikat e shkëllqyra të lashësis si kurse ajo në Arapaj afer dursit në mesjetën e vonë ishin rënd uarë, por vejpra të antikitetit u ndërtuan si kisha, si që tregon kapela në amfiteatri e dursit, e zbukuruar me mozaik shtentorës që fardo si për sër. Shën Stefa, Nin, Shekulli 6 Shumë më modeste para qiteshin ndërtimet e mesjetës së hershme dhe qëndrore, kisha me një amjat, por që kishin jo rral për masa habitësë. Në suacium dhe drisht kishte kisha të vjetra me mure të pak dhe ndura, në sard kishte një mbëdhjet kisha me një amjate me apsida gjysë më rumbulake të veshura me dru, në shat krahas kishës së shën Nikolës zbukuruar me plaka për i guri ranor, ngrije një kull e lartë që vetëm si rënoj kap të afer 15 metra. Prej shekullit 13 gjua e formave mon një larmi më të madhe, tërheqja e ndikimit Bizantin pas vitit 1200, fuqa e shembujve për endimore të Roma. Mkes dhe gotikes në përmjet sundimit italian në bregdet dhe përhapja e urdërave të lypsarve në hapsiren arbëre, dhe përtimi i përgjithshëm i katolicizmit, i cili u përkrah për një kol të gjatë prej mbretërve serbë, e ndryshoj artin e ndërtimit të kishave. Kujtimi i Bizantit vazhdon të të jeton të në zonën e përzirë fetare rreth dursit, kurse arbëria e venut ishte në ndikimin e italisë. Për të ndërtuar katet, rale të mëdha, si kurse ngrieshin në të njëtën kohë në përëndim, komunave të varfra të arbëris së veriut u mungon mjetet financiare. Kishat e tyre kryesore u knjuan në përmjet shëndërimit të ndërtimeve më të moqme, si për sër. Kisha e shën Nikolës e Lejës e ngritur në mesjetën qëndrore, e cila me siguri është rinovuar pas tërmetit dhe zjarit që dojgji qytetin në vitin 1424 dhe më 1468 shërbeu si vend varim për skënderbeu. Ajo kishte një amjate me një apsit të brendshme dhe të jashtme rumbulake dhe nga tri dritare gjatoshe në facet anësore. Në danjë, në rëzët të malit të kështjelës, ishte një kishë shumë e vogël me emrin e shënë mënës e ngëntur në shekullin 13. Ajo kishte një kube me qemer, e cila nga ana e vetë ndodhej në një qati te për të repirë. Pjesa e brendshme strukturoj nga dy shtylla që dilnin nga mesi i mureve gjatësore, të cilat mbaj një hark të rumbull dhe mbyllej me një apsid në form gjysë më rethi. Dy brendësia ishte e pikturuar ashtu si edhe në manastirin e Shënshirgji. Përsën në danjë, por si për në malë, ndodhej një kishë që pa dyshim urje mërtua nga Venedikasit me emrin e Shën Markut e që undërtua në dy faza, shekuj 13, 14 për katësisht 14, 15. Por ta verjor undërtua në ndrejtim vene, dik pak ko para shkatërimit të krahines për rreth nga Osmanët, 1465. Në Ltëlqin kishte një kishë të ndërtuar me gur të bukur në stil roman gotik me një qati drun, me stola për gjatë mureve, afreske dhe me një varpë në cëror, pas gjithë gjasave i motrës së mbretëreshës serbe Helena dhe i familjes Balsha me mbishkrimin. Kjo ndoshta është katedralja e një orë e shënë mëris së Ulqinit. Së fundi kisha kryesore e shënë Stefanit në Shkodër, e ndërtuar në veri, për endim të malit të kështjelës, për bëhe nga një amjak me një apsit drejt këndore të brendshme dhe të jashtme. Muret ishim prej bloqesh të vogla kuadratike e të gdendura pastër. Një fas e pare ndërtimit datohet në shekullin 12, një periud e dytë në shekullin 14 ndërthuri në mënyrë më të thell elemente gotike. Ndërtime përfajsuese laike, si bashki dhe loxha, zbukuronin gjithashtu disa qytete arbëre. 
në ulqin ndodhet një shtëpi e madhe e drejtuar për nga deti me arkada në katim përdhes dhe me dy katet të tjera. Kjo ndërtes e cila ka shërbyr ose si seli për funksionet e qytetans ose si një obor princëror është ndërtuar për para marjes së pushtetit prej Venedikut, pa dyshim si pas modelit të palatit të qytetit Ankona, i cili diet se kishte lidhje misore me qytetet e Dalmacis. Në shkodër këshilim blidhej në kisha, ndërtes të veçant këshilje aty, si kurse edhe në dënësë hërtër, nuk kishte. Nuk arritën të ambjetojnë shekullin e trazuar 14 të gjitha rezidencat princërore. Jash Shkodrës, pran fshatrave Kuç, Vukatan dhe Kosmach të regonin më 1416 kështjelën e rënuar serbe, oborin e për andorit i korte delo imperador. A në ulqim balshajt oborin e tyre të vogël e kishin në një kull dhe pas gjithë gjasa, dhe edhe në një ngrehin të madhe që sot quet palati një balshajve me etapat e fundit ndërtimore në periudhen Venedike dhe Osmane. Topjajt në durës jetonin në kështjelën e qytetit, e cila u përforcuar ishmi nga Venedikasit. Shtëpit ndërtoeshin, si pas krahines, prej guri ose druri, ndërko që statuti i budhës përmend vetëm shtëpi i gun, i kasa dhe ndro, druri luante në arbën në veriut të pasur në pyje, një rol shumë më të malë. Kadastra e shkodrës përmend krahas shtëpive të gurit, i kasa murada, si do mos shtëpi druri, i kasa taolada, dhe ndërtesa me një katë përdhes prej guri dhe katët e si përme prej druri, i kasa parte murada e parte taoladë, Një sado që arbëria ishte e pasur me si përfaqe të mëdha pyjo, re, shpesh kishte një munges të madhe lënde drusore. Druvarët më të shumë në pyjet e bregdetit vinin nga Raguza dhe punonin në shërbim të si përmarësve Raguzan, për qudi nuk duket se ka pasur shumë druvar, zdruktar e karpentier vendas. Druri i përpunuar në shekullin 15 silej me anije nga arsenali i Venedikut në arbëri, Manastin Rotezo në vitin 1457 mori një nga rkes lënde drusore nga zenga dalmate shumë e largë. Shtëpi të thjeshta si kutse në sar nuk kishin aso gjache, as nevojtore e as kana, le për ujrat e zeza. Ndërsa në qytetet bregdetare shtëpit disa katëshe nuk kishin do një pamje e rallë. Në drisht madje thuaj se kishte shtëpi katër katëshe. Në ulqin e ti var janë dëshmuar shtëpi disa katëshe nga mesjeta qëndrore dhe e vonë në përmjet kërkimeve arkeologike. Në ti var shtëpi ti ndërtonin me dy hyrje në katin përdhes, nga të cilat njëra qonte në pumshte ose në stal, tjetra në shkallën e brendshme. Punishtet zakomsht ndodheshin në katin përdhes, ku zhina dhe vatra në katin e sipërm. Në mesjetën e vonë filuan të ndërtoheshin në vojtore për i guri të dala për para. Dyshemet dhe shkallët islim prej druri, pemët me gjethe, arqiolti, pa dicult, bënin hije në dit të nëzeta në shkodër dhe budhë. Në shkodër ndeshje obore të rëthuara me mure, me sria, masjera. Shtëpia përbënte një njësi shëqërore dhe ekonomike që nga jash duke e mbyllur në rastin ideal me banes, punishte, depo dhe kopsht. Ndërto e slin shtëpi prej gën në qytetet bregdetare të zetës në ulqin dhe tivarë. Shumica e ndërtesave janë realizuar me gurë guroresh, copat e gurit dhe tudat lideshin me laq. Vetëm qytetarët e kamur ishin në gjendje të ndërtonin me gurë të gvendur mirë. Këta rinin hishem të portalet dhe qemeret e dritareve të punuara hol. Në tivar muratorët përdorën gun vendas gëlqer, or, grije të kuqërem, mëral, reshpën ose gurin e bardhë gëlqeror prej korqule, pula quaj si diçka e veçant e duaj të silej nga raguza. Kështu Gjergji i i Balsha në vitin 1397 mori 6.000 copë pula. Ishte me nam guri i kuqërem që nëzirej pran tivarit dhe qoj deri në Raguz. Raguzanët mësë shumëti e bënin vetë punën në gurore. Qatit rëndom mbuloeshin me shkubia ose kash, në zetë edhe me reshpe. Magazinën e kripës në shkoder e mbronin me shkubla dhe e mbulonin me kash, tasa ta olada dhe skandole e depajaj. Në shkodër shkublat ishin shumë të zakonsh me për shtëpit e banimit, por jo për depot e malrave. Ishin shumë të shtrejnë të atjegullat që duaj të sileshin për i raguzës e largët, ndaj mund të blieshin vetëm nga princat dhe abatët e pasur. Më një mi e katërqind e tre kisha katedrale e shën Stefanit në shkodër porosit 5.000 tjegullat në raguzë. Një shtëpi e pasur qytetare e një trektari Venedikas në lejsh përshkruet në vitin 1423 me una stantia insoler kon camere adornade kon leticere para uenti camin e stale dhe qawali. 
lënda drusore e nevojshme blie në teritore osmane e sile i deri në rriua de Alesio. Ndërtimi kishte kushtuar shumë në bukur të madhe pre 333 për perësh me kursin 2.5 për per për një dukat e pra 133.2 dukate. Fisniku Venedikas Pietro Arimondo kishte blerë më 1409 një shtëpi në durës për 125 dukate dhe e kishte më këmbur atë për 225 dukate të qera. Kjo shtëpi admirojë nga të gjithë me dhomat e sajtë hishme, një kopsh të rethuar me more dhe një pus të mirë të vetin. Në qytetet të banuara dendur si Tivari për narët i zjeron shtëpit e tyre me pies të dala druri, të cilat vinin e njiteshin drejt për drejt pas mureve ose ngneshin bito, duke ua letësuar kështu lojloj cubave hyrjen brenda. Ulqinakët ishin ankuar disa vjet më par për këto stan epitole. Regulloret për ndërtimin e shtëpive në statutët qytetare zinin një vend të radhe së par. Dispozitat në shkoder e në budva ishin shumë të njashme me njëra tjetërën. Një ledzim i nyjeve për katëse të këti jundikcioni të kënjën për fyturimin për normat që mbaheshin si të dëtyrimta. Ato filonin me lejen e ndërtimin. Kush dëshiron të të ngënte një shtëpi në trual të zbrazët, duaj të thërris të gjukatësit e qytetit, i kdesi dhe të kufizon të trualin e ndërtimit në mënyrë simbolike me kala, ma pas kësaj një akt noterial, qarta dhe këto daro. Vërteton të të drejten ligjore të ndërtuesit kush dëshiron të të bënd të punime në shtëpin apo trualin e vetë që e kishte me trashëgimi ose si paj, këtë gjë mund të bënd të vetëm pasi të kalon të një afat triditor kundër shtimi. E njëta dispozit vlente edhe për shtëpit që blieshin për sa ko për nari të mund të tregon të dëshmi për katëse, breve dhe no dartë ose të nëzirë të dëshmitar për bona guarancit, o, numri dhe mënyra e ngritje së dyrve dhe drita. Reve nuk duhet të shqetson të fqinjet, dyrët dhe dritarët mundësisht nuk duhet të shinin për balderës e shtëpis fqinje, kur ngrieshin dritare mbi lartësin e ndërtesës fqinje, kjo nuk duhet i merë të fqinjit dritën ose të shkakton të mbeturi. Na në trualin e. Tjetrit, ndërtimi i shkallve lejoj vetëm aty ku kishtë pasur të tila më par, dëshmia për këtë duhet dhenë me një akt noterial, në budva mund të ndërtojës li në shkall të drunta vetëm bi një themel guri. Kufit e shtëpis përcaktoeshin nga themelet e sajtë nëndeshme ose mbi tokë dhe shkallët zhvendosja e fshet e kufive ndaloj reptësisht. Shpenzimet për ndërtimin e mureve për i gën ose pareteve për i druri midis 2 trojesh duaj t'i ndanin së bashku 2 fqinjel. Ngritja e kufive të til që shërbenin dhe si mure kundër zjarën dhe për cak, timi i distancave midis shtëpive ishin pjes për bërse e masave para ndaluese kundër zjarit. Në tivar zakonisht ruaj midis shtëpive një distancë 30-60 sama. Mirë po shtesat ilegale dhe të rezikshme në ulqin dhe tivar shtonin reziku në shpërthimeve të zjarit dhe nuk përputheshin me përfyturimet e komunës. Mbi qytetet e arbëris së veriut disa herë kanë plakosur zjarët të mëdha, kështu në shkodër 1400 dhe 1428 dhe në lejsh para vitit 1424. Kjo e fundit ndoshta lidhej me tërmetin e rëndë që tronditi në të njëtën ko ullqinin. Zjarët e viteve 20 të shekullit 15 kanë dodhur në kora shumë të vështira në pikpamje politike dhe rezikonin në mënyrë serioze, së paku eksistencen e lejës kufitare si ngullim qytetar. Nga rrugët dhe renditja e ndërtimeve në mesjet thuaj se nuk kam betë në asgjë. Në qytetet bregdetare kishte rrugica të ngushta që vinin e mblideshin në sheshe të vogla dhe rrug më të mëdha. Kështu arteria jetke e tivarit ishte rruga e ti kryesore që lifte me njëra tjetërën dy portat e qytetit. Me gjithat të ndërtimet e reja të shtëpive shpërfyturonin nga njëherë rrugët dhe rrugicat zakonisht bali një gjeri shtëpive binte nga rruga, si që përmend, hyrjet me qemere nuk ishin të rala. Sheshet, platet, knjoeshin zakonisht për i hapsirasht të lira që lieshin për para një kishe, në tivar para kishës kryesore të shën gjergjit, para shën petrit dhe shën venerandës. Në ullqin shie një shesh kryesor me një loj i rethuar për i shtëpisht të fisnikve. Në shkodër një e sheshi i kështjelës në malin e rozafës. Në kryon një përfyturim për gjendjen e ndërtimeve në shkodër kadastra e viteve 1416 dhe 1417. E mërtojmë për katësisht fqinjet dhe kufit e troje, dhe Disa shtëpi ishin ngritur anë murit të qytetit. Ndaloj në dërtimi i shtëpive në një luogo suspekto për të lejuar pamjet e lirë rojave të natës. 
disa shtëpi ngrieshin gjitur me lagëmin brojtës. Ndryshe nga qytetet e ndërtuara njëshur si Tivan dhe Ulqini, në shkodër midis shtëpive kishte edhe tok të zbrazët, teren u odo, për mendore të lashësis karakterizonin pamjen e qytetit të dursit, ku muret antike, një amfiteater i madhë, dikur i ndërtuar për 15.000 spektator dhe statuja të shumëta i dilnin ku do për para vizitorit. Benedikasi Domenico Malipiero admiroj në mënyrë të veçan në vitet 1470 një statuj kalorësi, të cilën vendasit e mbanin her për monumentin e për andont Konstantini i, her për Teodosin i. Zbukurime në ndërtim në trajtën e gurve të gdhendur dhe mbishkrimeve në desheshin si domos në kisha. Në rethinat e qyteteve bregdetare shtrieshin breshta në si përfaqet të mëdha, ulishta të redjuara me mure, grada në Tivar, Kulota, Aradrithi, e midis tyre kisha, kapela e manastire të vogla. Themeluesit e qyteteve antike e mesjetare, krahas rrugve të qarkullimit dhe mundësis së mbrojtjes, i kushtonin vëmëndje të veçand edhe furnizimit me uj. Edhe pse rajonet malore të arbëris veriore kishin reshje të shumëta, në verë disa për rejnë tha heshin krejt, si kur se ato në bregun lindor të liqenit të shkodrës. Tha të sira e verës rëndon të kejqas në biur të sirë. Ujtë të rjedhshëm kishin shumica e ngullimeve që ndodheshin afer për rejnëve, lumenjve dhe liqenit. Me përjashtim të kështjelave, nuk has në dojnë ngullim që nuk ka pran ujra të rjedhshme. Qytetet mesjetare nuk ishin në gjendje të ndërtonin akuadukte mjeshtërore si ato të lashësis. Ku nuk buronin kroje natyrore si në kruj që e merë emrin nga krud, burimet e së cilës me ujet e tyre të freskët të mrekullojnë e tërhiqnin adrëm, rimin edhe në shekullin 16, njerëzit duaj të ndërtonin cisterna. Por se vetëm vene, dikasit i kishin mjetet e nevojshme për ato pume me shumë shpesa. Në vidë 1397, ata filuan të ndërtonin rezervuaret e ujtë në Shkodër dhe në Durës, qka të regonë se të dyja këto vende nuk kishin cisterna të tila. Punimet në gjashme u bënë më 1404 në drisht në dijej si do mos mungesa e ujtë të pishëm në Shkodrën që ndodhe imbi një mal të lardë. Për këta arsye u bëpër pjekja të hape një pus, por edhe kjo mas nuk e zgjidi problemin e ujtë. Në malin e kështjelës e shkodrës ishin ngritur gjithse i gjashtë cisterna, të cilat mërnin së bashku 1500 hektolitër. Ujet e shiut drejtoj në përmjet një sistemi të dendur kanalizimesh në këto rezervuare, të të djetë dhe një në ko pa që e kjo sa si arim të plotësisht, por jo kur ndodhëm rethime, atëher kur me mira njerës mblideshin birozafën shkëmbore. Kur mësyu shkodrën në verë 1474 një ushtri e madhe Osmane, mbrojësit nuk vuanin vetëm nga sulmet, por si do mos nga një etje torturuese pas dy muajsh të gjatë thatësire. Cisternat ishin thuaj se bosh. Të rethuarit në dëshpërimin e tyre, kërkorun edhe mjetet më të qudiqme për të arritur rënjen e shiu. Pas i u tërhoqen Osmanët, populata gjysme e vdekur nga etja u derë drejt bunës, ku shumë shko, dranë, si kur se dëshmojnë dokumentet, u kapën nga spazmat dhe vdiqen me stërmundimesh. Shumica e vendbanimeve e zgjifte nevojen për ujnë nga ujrat e rjetshme, puset dhe rezervuarët. Në ullqin kishte në mesjet tri të tilë. Tivari ujët e vete merte nga përroj një bunan dhe nga burimet e aferta, në mesjet e nevon u ngritën dy cisterna, ndërsa sistemi i derdje së ujrave të zeza u ngrit vetëm në periu, dhe në Osmane hapja e puseve gëltis të shpenzime shumë më të mëdha se ngritja e cisternave, da i porositej prej Venedikut vetëm pas i bëj një shyrtim i kujdeshëm i gjendjes. Tipet e qyteteve dhe juridikcioni i tyre është një karakteristik e dytë kryesore e ngullimeve qytetare një autonomi, së paku e pjeshme, me autoritete vetjake mbi bazën e një sistemi juridik për sëri pjesërish vetjak. Kështu zhvillimi i kushtetutës qytetare dhe i së drejtës qytetare janë në një ndërvarsi të ngusht që do të trajtohet tok në një në ndarje. Në themel të historisë së qytetarisë arbëre në mesjet është ndarja në dy type qytetesh, në atë Dalmat dhe në atë Bizantin, të cilat pasyrojnë rrugët e ndryshme të zhvillimit të botëve latine dhe greke pas përëndimit të përandorisë romake. Kufiri mi disë këtyre botëve shkon të mes për mes hapsirës arbëre, pak a shumë në lartësin geografike të dursit, që ka një histori kushtetore dëshmi të vërtet të këti ndikimi të dy fish. Në vazhdim do të përvijohen në tiparet e tyre kërësore të dyja format e juridikcioneve urbane për arbërin e mesjetës së vonë, në qmes është gati e pamundur të shmanget një farë skematizimi që lëpas dore dalimet rajonale. 
tipi qytetar Bizantin bisundoj në arborit e jugut dhe arriti në skajet e ti edhe krujen dhe dursin në arborit e mesme, por pa depërtuar mëtej në verit e hapsirës. Shtrirja e ti i përgjigjet pak a shumë zonës e ushtrimit faktik të pushtetit të Bizantit në bas vitit 1100. A i ishte përcaktues për sistemin e qyteteve serbe. Karakteristik e qytetit Bizantin në hapsiren arbëre është mungesa e një kushtetut e qytetare, e statuteve dhe e autoriteteve komunale vetjake të ngulitura në të mungesa e një statusi të veçan brenda për brenda shtetit Bizantin, përkatsisht e pirot e së fundi e një shtreset të lartë në pikpamje jundike e të kufizuar se jashtmi, e cila në përputje me kushtetutën e qytetit për bënë këshilin dhe është e përkufizuar qartë si klasë. Qyteti Bizantin nuk organizohet si komunë. Banorët e ti, pavarësisht nga përkatsia shtresore e tyre, janë të barabartë për para gjukatave, si pas kodit zakonor romark, privilegje klasore, si kurse i gëzonin patricet në bas të statuteve në qytetet dalmate, nuk një në këtë form të ngulitur me shkrim. Qyteti shërbente shpesh si rezidencë e një më këmbësi të emëruar nga zoti i vendit, si pas përdorimit Bizantin kefale në Serbi kefalia, nga njëher edhe vojvod, i cili e kufizon të fort gjdo lojvet administrimi. Aty ku qytetaria arinte ti përfajson të interesat e veta, kjo gjë bëhej në mënyrë informale dhe shpesh në kundështit të hapur me të drejten shtetërore në fuqi, ndaj dhe duaj të pristën dëshkime të rënda. U lejoj një mas e vogël vetë administrimi disa qyteteve si Janina, të cilat në përmjet një privilegji për Andorak, krahas kefalit mbanin edhe gjukatës të vetët nga radhët e njërzve të mirë. Me që nuk egzistojnë thuaj se fare ente autonome qytetare, ashtu si edhe në lashësin e vonë, përfajsuesve të kishës, peshkopve dhe metropolitve u binte një pozicion i rëndësishem si ndërmjetes midis popullsis dhe pushtetit laik. Në Dalmaci, kushtetuta qytetare u zhvillua duke umbështetur mbi realitetin administrativ të antikitetit të vonë. Pushteti shekular i përfajsuar nga prion prej shekullit 10 dhe kisha në figurën e i peshkrit të qytetit bashkëve pronin në kuadrin e një komune qytetare, Civitas. Kjo ishte një teritor që përbëhej nga një ngulim i rethuar me mure dhe disa pak rethina. Ajo ishte residencë e një i peshkrit dhe përbënd e një qark unik juridik. Ashtu si në mjedisin Bizantin shtresimit shëqëror që po kristalizoj në majores dhe minores nuk i përgjigje i ndonjë përvilegjim i grupit në bisundues. Antarët me të drejta të plotat të një qyte, tari e gëzonin liri vetjake dhe mund të mernin pjesë në asamble populore. Ishte përcaktues për botën e zotërimeve dalmate sundimi i Venedikut prej vitit një mi dhe Hungaris, sidomos pas kurorzimit të mbretit Hungares në mbret edhe të Kroacis në vitin një mi e një qind e dy. Kundërshtia shekulare midis dy shteteve në Dalmaci filloj në mesjetën qëndrore. Në qytetet që i përkisnin mbretës Hungareze në anë të pënorit u shfaq edhe një kont mbretëror, Komes. Konti mori kontrolin bi fortifikimet dhe tërhiste një pjesë nga të ardhurat doganore. Për të tjerat kurora hungareze u linë të qyteteve një autonomi të brendshme të gjerë si shpërblim për njojen e sovranitetit hungares. Zjedhja i peshkrit vazhdonte të bëhej nga kleri i qytetit dhe populli e mbreti vetëm sa e konfirmonte. Ndaj dëshmin mbretërore në trau nuk e kanë parë si privilegj, por më shumë si një trakta. Në zonën e pushtetit Venedik filuan të daloeshin të tjera rryma, të cilat në zisnin ushtrimin e ndikimit të retheve të gjera të qytetarisë në bizyrat qëndrore. Në zarë Republika i premtoj komunës se zjedhja i peshkrit dhe e kontit do të bëhin nga qytetarët dhe se ofici dhe funksioni i priorit do të shkryej me ato të konti. Konti këtu ishte për një kohë të caktuar kryetari i komunës i porositur prej këtyre. A i përfajson të qytetin e vetë kundrejt doshës e Venedikut. Me heqin e zyres e priorit u dobësuan edhe dyrt u dhe heqse. Venediku bënd e kujdes për një trajtim të barabart të qyteteve që i kishte në zotërim dhe mjaftoj me dërgimin e më këmbësve të vetë të përkëmbyr në një rritëm të shpej. Në Dalmacin e Jugut, e cila kishte rëndësi më të madhe për arbërin, qytetet më të rëndësishme, Raguza dhe Kotori, ndodheshin në fush tensionin e Hungaris, Venedikut, Bizantit, më von edhe të Serbis. Prej shekullit 12 sundimi Bizantin u kufizua vetëm në ushtrimin e një sovranitetit të thjesht mbi komuna qytetare, që në të vërtet ishin të pavarura. Në Ragus, shfaqet për her të par në vitin 1120 e 2 një kontë si i par i qytetaris, në kotor më 1153, 
aty priori dhe konti për këmbeheshin në pushte. Fuqizimi të përkoshëm të përandoris bizantine midis viteve 1160 dhe 1180, Ragusa ju përgjegj me lëshimin e një kule të murit të qytetit për fajsuesit për andorar. Më 1168-69 konti u zëvendësua nga një kolegj konsuish, krahas të cilve dhe eksistencës së mëtejshme të prion si përfajsuesi sundimtarit, ushtroj funksionin e ti një camerarius. Nën administratën Venedike, 1204-1358, komunës së Raguzës ju mbivendos si kont një aristokrat nga qyteti Lagunor. Kotorit dhe më në jug edhe tivarit ju desh ti nënshtroeshin aty nga fundi i shekullit 12 pushtetit në njitje të shupanit të madhë serb Stefan Nemanja, i cili e kishtë më njanuar Bizantin prej Balkanit për ndimor. Më një 1186 në kotor një satnik serb zëvendësoj kontin, por se në shekullin 13 i alëshoj për sëri vendin funksionit të qëmoqëm të kontit, veç se pavarësia e qytetit për gjera të tjera nuk u prek e kështu u vuguri i themelit për njitjen e më vonqme të kotorit si port i pari mbretëris serbe dhe si një nga fuqit kryesore të rektare të adnatikut lindor. Sundimtari përfajsoj vetëm dhe një kont të cilin a i e cakton të vedhë. Midis këtyre dy rrugë zhvillimeve lëvis të bota qytetare e arbëris. Veriu që i intereson më shumë këti punimi, i cili aty rrët vitit 1200 kishtë rënë në nëmbretërin serbe, nuk u prek nga zhvillimi i shkallzuar i rrugës drejt komunës me kushtetut të kristalizuar, me këshil dhe autoritete. I zhvendosur në ko, në varsin nga largësia për i qyteteve që i jepnin shembulin, si do mos raguzës, më pak kotorit, si dhe nga aferësia e sistemit bizantin që ushtrojë në arbërit të mesme dhe të jugull. Më njanimi i nga dalë të zotit teritorial dhe i pushtetit i peshkërnor nga ana e qytetaris, e cila konstituoj në përmjet një lidhje e personale, të vullosur me betim, të njerëzve të lirë me të drejta vetjake dhe kushtetuta të vetat si komune. Komuni, tas, universitas, universus populus, si pas shembul tyres italiano veriore, vërejet edhe në arbërit të veriu. Në kryet të administratës autonome u vendos, si pas shembulit Dalmat, edhe në Ulqin, 1222 dhe Tivar, 1227, një kon. Ulqini, si zotërim i mbretëreshës serbe, zuri deri në vitin 1350 një pozit të veçant juridike. Modeli i Dalmatsis hungareze, ku konti përfajson të sundimtarin, u morë në qytetet kotor, budva dhe shkodër që i përkisnin serbis. Komuna përbëhej nga banorët e një vendbami me të drejta të plota qytetare, qytetarët, cives, citadini, të cilët kishin të drejt të mërnin pjesë në asamblet popu, lore. Përfshirja në të drejten e qytetaris në shkodër për sërë. Ishte shumë e letë ftoeshin në nështetas të mbretit serb, fisnik si dhe njerës të zakonshëm, të cilët bëheshin qytetar, franco et libero. Komuna premton të liri vetjake dhe mbrojtje për kundrejt të tretve, që kërkonin të vinin qytetarët e në një në një lidhje varsie. Në shkodër gjdo i sapo ardhur të liroj nga punët angari për një vidh. Dispozitat të tjera, si kurse një njëte për shembul kotori, që qytetarve të rinë u kërkon të premtimi se donin të bëheshin kotoras si dhe një regjistrim të noteri, në shkodër nuk parashikoeshin. Në arbëri të verjut e drejta e qytetaris duhet të ketë qenë pa dyshim e trashëgueshme si dhe në qytetet dalmate. Krah qytetarve me të drejta të plota në komuna jetonin edhe banorët e rethinave, habitatores, forenses, pa të drejta politike. Fjala është këtu mësë shumë ti për mjeshtër e punëtor nga vendbanimet fqinje, por edhe për trektar nga Venediku dhe Raguza. Në durës të huajt mund të mërnin qytetarin pas një qëndrimi 5 vjeqar, 1393. Nuk është e qartë nëse e zotëronin të drejten e qytetaris persona që nuk banonin brenda ngullimeve të rëthuara me more, por në krahin, me gjitha të më të njarë ka e kundërta. Pozita juridike e komunave ngullitej mësë shumëti në përmjet privilegjeve të sundimtarve të ndryshëm, juridikcioni në qytetës batoj nga gjykatës të vetët si pasë drejtës zakonore lokale, konsuetu dines, u zans. 04 prej filmit të shekullit 13 u përcaktuan me shkrim në statute si pas shembulit italian dhe në ndikim me noterve italian 103 parimet themelore juridike të trashëguara gojarisht si dhe të drejtat dhe detyrat e komunave. Qytetare kundrejt shtetit territorial. 
i pari filloi qyteti i shokur Zola, Korcula, në vitin 1214, vazhduan spliti 1220, për punim 1312, Ragoza, 1272 dhe Trau. 1291, 1308, 106 Qytetet relativisht më të varfra të arbëris së verjud në shekullin 13 ishin më pak të hapur anda indikimit i tahan se sa komunat e Dalmacis, ku nuk vepronin në mënyrë të tërthort as Bizanti dhe as Serbia. Forcimi i trektis Venedike e sidomos asaj Raguzane dhe shfaqe e noterve italian në shekullin 14 e nëziti me siguri depërtimin e ideve të reja kushtetue, se prej venut edhe në arbërin verjore. Kështu për shembul e drejta romake në kotor, edhe më 1322, pjesërisht nuk një e, qka pa dyshim do të ketë që në vërtet edhe për qytetet e arbëris së veriut që nuk i përkisnin Bizanti. Nga statutet dalmate ishte kodi i mirë strukturuar i raguzës, a i që ushtron të një ndikim të fort në bi arbërin, jo pak për shkak të veprimtaris trektare të raguzanve në Balkan, qka dëshmohet mirë në tivar. Por ushtrojnë dikim edhe kodi ligjor, zakonk, i karit serb dushan, 1329. Pa dashur të hetojmë këtu në të gjitha holësit proceset e sakta që ndodhen gjatë lindi së stauteve të arbëris veriore në varsin ose një kosin e tyre me zhvillimet italiane dhe lidjet që kishin ato me të drejten bizantine. Një barë që do të bjerë historianve të së drejtës, më posh do të përvijojmë një skis të historisë së kushtetave qytetare në kuadrë të marëdhenjeve të tyre me shtetin territorial që i rethonte mbretërin, pas vitit 1326 për andorin serbe.